வெல்கம் டு மை சேனல் இன்னைக்கு நம்மளோட சேனலில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பேபி பொட்டேட்டோ ஃப்ரை எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ரொம்ப சிம்பிளாக அதே நேரம் சீக்கிரமாக ரொம்ப டேஸ்ட்டாக எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இதுக்கு வந்துட்டு நான் ஒரு கால் கிலோ உருளைக்கிழங்கு வந்து யூஸ் பண்ணுறேன் ஒரு நாலு டீஸ்பூன் அளவு எண்ணெய் விட்டுக்கோங்க கடுகு ஜீரகமும் வந்து சேர்த்துக்கோங்க இது பொறிஞ்ச பிறகு கருவேப்பில் சேர்த்துக்கலாம் குட்டி குட்டி உருளைக்கிழங்காக வந்து நீங்கள் சூஸ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க அதை வந்து நீங்கள் டைரெக்டாக குக்கரில் போட்டு வேக வச்சிங்கன்னா ஒரு சில உருளைக்கிழங்கு வந்து குழஞ்சி போயிடும் அதனால் ஓப்பன் ஃபயர்லேயே வச்சு வேக வச்சு நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அது வேக வைக்கும்போது கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூளும் உப்பு மட்டும் சேர்த்துக்கோங்க அடுத்தது கருவேப்பில் சேர்த்துக்கலாம் அடுத்தது ஒரு டீஸ்பூன் அளவு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வந்து சேர்த்துக்கலாம் இதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப பொருளெல்லாம் தேவையே கிடையாது ஒரு மூணு நாலு பொருள் மட்டும்தான் ஆனால் டேஸ்ட்டு ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இதே போல் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்தாச்சு அது ஒரு நிமிஷம் வதக்கிக்கலாம் அடுத்தது அரை டீஸ்பூன் அளவு தனியா தூள் சேர்த்துருக்கேன் அடுத்தது ஒரு டீஸ்பூன் மிளகு மிளகாய் தூள் சேர்த்துக்கலாம் நம்ம குழம்புக்கு போடுறீங்களா அந்த மிளகாய் தூள் தான் நீங்கள் வந்து ஜீரா பவுடரும் வந்து சேர்த்துக்கலாம் நான் வந்து ஜீரகம் அப்படியே டைரெக்டாக சேர்த்துருக்கேன் நீங்கள் ஜீரக தூள் வந்து சேர்த்துக்கலாம் ஒரு சிலருக்கு வந்து இந்த ஆம்ச்சூர் பவுடர் வந்து சேர்த்த ரொம்ப பிடிக்கும் அதுவும் வந்து சேர்க்குறதா இந்த ஸ்டேஜில் சேர்த்துக்கோங்க கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூள் சேர்த்து எல்லாத்தையும் ஒரு நிமிஷம் இது போல் கலரி விட்டுக்கலாம் ஸ்லோ ஃப்ளேம்லேயே வச்சு கலரி விட்டுக்கோங்க இல்லை மிளகாய் தூள் எல்லாம் தீஞ்சு போயிடும் சும்மா ஒரு நிமிஷம் இது போல் வதக்கி விட்டுடலாம் அடுத்தது கொஞ்சமாக உப்பு உருளைக்கிழங்கில் வந்து உப்பு சேர்த்து வேக வச்சுருக்கோம் ஸோ நீங்கள் உருளைக்கிழங்கு வந்து செக் பண்ணிக்கோங்க அதில் உப்பு எப்படி இருக்கோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இந்த ஸ்டேஜில் நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க அடுத்து வேக வச்சுருக்க உருளைக்கிழங்கு இதில் சேர்த்து ஒரு நிமிஷம் நல்லா ஃப்ளேம் வந்து ஃபுல்லாக வச்சுட்டு கலரி விட்டுட்டு அதுக்கு பிறகு சிம்மில் மாற்றிக்கலாம் இது வந்து நீங்கள் செய்யும்போது ஃப்ளேம் வந்து ஒரு நிமிஷம் இதே போல் ஃபுல்லாக வச்சுட்டு கலரி விட்டுணும் அதுக்கு பிறகு நீங்கள் சிம்மில் வச்சுட்டு பண்ணும்போது தான் அது மேலே வந்து நல்லா கிறிஸ்பியாக வரும் உள்ளே வந்துட்டு நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இதே போல் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இது வந்துட்டு சாம்பார் சாதம் தயிர் சாதம் ரசம் சாதம் எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இந்த உருளைக்கிழங்கு ஃப்ரை இது இது வரு வதக்கும் போதே ரொம்ப ஒரு அந்த வாசனை சூப்பராக இருக்குது ஒரு பத்து நிம் பத்து நிமிஷத்துலேருந்து பதினஞ்சு நிமிஷம் வரைக்கும் நீங்கள் இதை ஃப்ரை பண்ணாலே போதும் அப்பப்போ கொஞ்சம் கலரி விட்டுக்கோங்க பாருங்க நம்மளோட பேபி பொட்டேட்டோ ஃப்ரை ரெடி ஆகிடுச்சு நீங்களும் இதை போல் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் என்னோடய சேனலுக்கு நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள் சஜஷன் ஏதாச்சும் இருந்தாலும் எனக்கு கமெண்டில் வந்து சொல்லுங்கள் அவ்வளோதான் நம்மளோட பொட்டேட்டோ ஃப்ரை ரெடி ஆகிடுச்சு தேங்க்யூ